नमस्कार दोस्तों मेरा नाम विकास है और आज हम देखेंगे चौदह अक्टूबर के करंट अफेयर्स जो कि बैंकिंग एसएससी एस जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनमें कभी यूजफुल रहते हैं तो हमारा आज का पहला टॉपिक है कि हेल्थ मोबाइल ऐप मेड वॉच तो क्या ये एक प्रकार का मेड वॉच का एक हेल्थ मोबाइल ऐप है तो द इंडियन एयर फोर्स लॉन्च एंड इनोवेट इनोवेटिव हेल्थ मोबाइल ऐप नेम्ड मेड वॉच ऑन द ओकेजन ऑफ इट्स एट्टी फिफ्थ एनिवर्सरी मतलब उसकी जो पचासीवीं एनिवर्सरी पर इंडियन एयरफोर्स के दौरान ऑकेजन पर अवसर पर उन्होंने एक हेल्थ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है मैड वॉच तो हम है ना इंडियन एयरफोर्स के बारे में देख लेते हैं क्योंकि उसकी पचासीवीं एनिवर्सरी मनाई गई थी और इस दौरान उसने ऐप भी लॉन्च किया है तो इसको स्टैब्लिश किया गया था ऑफिशियली आठ अक्टूबर उन्नीस को इंडियन एयरफोर्स को स्टैब्लिश किया गया था एंड इसके हेडकोर्टर कहाँ पर है न्यू डेली में इसका हेडकोर्टर है तो उन्नीस में इसकी स्थापना हुई थी और हेडकोर्टर न्यू दिल्ली में साल इस बार इसका पचासी बार पचासीवीं एनिवर्सरी मनाई गई जिस दौरान इन्होंने मेड वॉच नामक हेल्थ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था अब हमारा अगला करेंट अफेयर्स है कि मास्टर कार्ड ने लॉन्च किया इसका पहला इनोवेट सेंटर इनोवेशन सेंटर को लॉन्च किया है कहाँ पर इंडिया में किया है और इंडिया में भी कहाँ पर किया है उन्होंने पुणे में किया है यू बेस्ड फिनटेक कंपनी मास्टर वे मास्टर कार्ड हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इट्स ग्लोबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्म मास्टर कार्ड लैब्स इन पुणे मतलब है ना इन्होंने पुणे में किया है और मास्टर कार्ड कैसी है यू एस में है यू एस की कंपनी है फिनटेक कंपनी है और मास्टर कार्ड यू एस की कंपनी है इन्होंने अपने इंडिया में पहला इनोवेशन सेंटर खोला है कहाँ पर पुणे में और चूंकि है ना जो इन्होंने मास्टर कार्ड ने इनका जो दूसरा सेंटर है एशियो पैसेफिक रीजन में जो दूसरा सेंटर है चूंकि इन्होंने पहले सिंगापुर में खोला और एशियो पैसेफिक में सेकेंड इंडिया में खोला है और इंडिया में कहाँ पर पुणे में खोला है किसने मास्टर कार्ड ने द इनिशिएटिव एम्स टू ब्रिंग एंड हंडेस न्यू कॉमर्स पेमेंट एंड टेक्नोलॉजी आइडियाज मतलब है ना इसके जरिए इनको क्या नए कॉमर्स आइडियाज ना पे पेमेंट से संबंधित जो भी टर्म्स हैं आइडियाज हैं जो भी टेक्नोलॉजी नई नई टेक्नोलॉजी बनाना इन सभी आइडिया को मतलब लाना और उनको हार्नेस करना और एक फास्ट स्पीड में करना कंट्री में इनका एम है ताकि इंडिया में टेक्नोलॉजी से कॉमर्स से और पेमेंट से संबंधित प्रॉब्लम्स इश्यूज सॉर्ट आउट हो सकें और कॉमर्स से संबंधित पेमेंट से संबंधित टेक्नोलॉजी प्रमोट हो सके इसलिए इन्होंने मास्टर कार्ड ने इनोवेशन सेंटर इंडिया में लॉन्च किया है अब हमारा अगला करंट अफेयर था कि जी आई सी री ने लॉन्च किया इंडिया का चार लार्जेस्ट आई पी ओ जिसकी कितनी कीमत है कॉस्ट है ग्यारह हजार तीन सौ सत्तर करोड़ कीमत है जो ऐसा थर्ड नंबर का आई पी ओ ऐसे पहले है ना दो आई पी ओ भी कोल इंडिया का रहा जिसका पंद्रह हजार दो सौ करोड़ कॉस्ट थी और रिलायंस सेकेंड था रिलायंस पावर्स का आई पी ओ जिसकी कॉस्ट ग्यारह हजार सात सौ थी और इसके बाद थर्ड नंबर पर जी आई सी री ने किया जिसकी ग्यारह हजार तीन सौ सत्तर करोड़ का आई पी ओ है तो अब हम है ना जी आई सी री के बारे में देख लेते हैं तो इसकी फल फॉर्म है जी आई सी की जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसको री इंश्योरेंस भी बोलते हैं जो एक प्रकार की री इंश्योरेंस कंपनी भी है जी आई सी सी को री को री इंश्योरेंस कहते हैं और जी आई सी की फुल फॉर्म जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तो इट इज़ द लार्जेस्ट री इंश्योरेंस कंपनी थी इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट री इंश्योरेंस कंपनी और ग्रॉस प्रीमियम के टर्म में देखे जा, देखा जाए तो इंडिया की लार्जेस्ट री इंश्योरेंस कंपनी है कौन जी आई सी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और इसके हेडकोर्टर मुंबई में भी है सर इसके हेडकोर्टर कहाँ पर मुंबई में है और इसके सी एम डी कौन है जी आई सी री के तो एल आई वेदायन इसके एल आई वेदायन इसके सी एम डी है जी आई सी के इस हेडकोर्टर मुंबई में और लार्जेस्ट री इंश्योरेंस कंपनी है जी आई सी जिस जिसने अपना थर्ड आई पी ओ बनाया अब हमारा अगला करंट अफेयर्स की है ना युवराज सिंह को लॉरियस का फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर के नाम से मतलब घोषित किया गया है और लॉरियस का फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर युवराज सिंह तो इंडियन क्रिकेटर युवराज सिंह वॉज अनाउंस्ड एज द लॉरियस फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर तो जी युवराज सिंह इंडिया मतलब फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है लॉरियस का किसको इंडियन क्रिकेटर युवराज सिंह को वो पहले इंडियन एम्बेसडर है जो कि लॉरियस फैमिली के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे युवराज सिंह अब हमारा अगला करंट अफेयर रहेगा कि सेफ सिटी इंडेक्स 2017 के बारे में तो जैपनीज कैपिटल सिटी टोक्यो हैज टॉप्ड द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट सेफ सिटीज इंडेक्स 2017 थाउजेंड सेवेंटी विच रैंक सिक्सटीन सॉरी सिक्सटी सिटीज तो है ना जापान की कैपिटल में जापान की राजधानी टोक्यो उसको 
पहले नम सेफ सिटियों में एक चुकी है ना क्या हुआ इंटेलिजेंस यूनिट्स के इंडेक्स जारी करता है इंटेलिजेंस इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट्स एक इंडेक्स जारी करता है जिसका नाम है सेफ सिटी टू सेफ सिटी तो है ना इस बार दो का एडिशन था तो इसमें है ना सभी साठ कंट्रियों को अपने पैरामीटर के हिसाब से जांच पड़ताल की उनको देखा तो इसमें उन्होंने पाया कि जापान वर्ल्ड की सबसे सेफ सिटी के रूप में जान जापान जापान की जो कैपिटल सिटी है राजधानी टोक्यो संसार की मतलब वर्ल्ड की सबसे सेफ सिटी है तो उसको पहले नंबर पर रखा है जापान की जो क्या राजधानी क्या टोक्यो वो सेकेंड नंबर पर सिंगापुर एंड जापानी सिटी ओसाका को सेकेंड नंबर पर किस को रखा गया सिंगापुर को और थर्ड नंबर पर रखा गया है जापानी सिटी एक और ये ओसाका उसको थर्ड नंबर पर रखा गया है जबकि हमारे इंडिया को वो भी उसने वहाँ पर साठ सिटियों में रखा है जैसे कि थर्ड नंबर पर कौन आई है दिल्ली को फोर सॉरी दिल्ली है तैंतालीसवें नंबर पर दिल्ली है मुंबई पैंतालीसवें नंबर पर साठ सिटियों की उन्होंने रैंकिंग की थी साठ सिटियों की जिसमें जापान की राजधानी टोक्यो को पहले नंबर पर रखा है और सिंगापुर को सेकंड पर और जापान की एक और सिटी है ओसाका उसको थर्ड नंबर पर रखा है अगर हम देखें अपने इंडियन में इंडियन सिटी में तो मुंबई आती है कौन से पैंतालीसवें नंबर पे और दिल्ली आती है तैंतालीसवें नंबर पे तो जी सेफ सिटी इंडेक्स है किसने जारी किया द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स ने इसको जारी किया अब हमारा अगला करेंट अफेयर रहेगा संकल्प सेवा बस सर्विस के बारे में तो उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ फ्लैग ऑफ फिफ्टी बसेस अंडर द संकल्प सेवा सर्विस इन लखनऊ लखनऊ में तो तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने है मतलब पचास बसेस को फ्लैग ऑफ किया किस प्रोजेक्ट के अंदर मतलब यूपी में प्रोजेक्ट चल रहा है संकल्प सेवा बस सर्विस तो इन्होंने है ना पचास बसों को फ्लैग फ्लैग ऑफ किया योगी योगी आदित्यनाथ जी ने जो कि यूपी के चीफ मिनिस्टर है लखनऊ से दिस बसेज विल कनेक्ट एज मैनी एज सिक्स थाउजेंड बिलीज मतलब कम से कम मतलब ज्यादा ज्यादा छः हजार बिलीज बिलीज को जो कनेक्ट करेंगे जो बस जो बस सर्विस है तो हम है ना यूपी के बारे में देख लेते हैं तो इसकी कैपिटल क्या है लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है इस समय इसकी गवर्नर का नाम कौन है क्या नाम है राम नायक इस समय उत्तर प्रदेश के गवर्नर है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है तो संकल्प सेवा बस सर्विस प्रोजेक्ट किस राज्य का है तो उत्तर प्रदेश का है अब हम देख लेते हैं अपना अगला करेंट अफेयर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2017 के इसके बारे में देखते हैं इंडिया रैंक हंड्रेड पोजिशन अमंग वन नाइनटीन वन हंड्रेड नाइनटीन कंट्रीज ऑन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2017 थाउजेंड सेवेंटीन रिपोर्ट रिलीज बाई वॉशिंगटन बेस्ड इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब है ना इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो दो हजार सत्रह वाला था जिसमें इंडिया को है ना एक सौ उन्नीस कंट्रियों में सौवें नंबर पर रखा गया है ऐसा इसमें कहा है चूंकि है ना इंडिया तीन स्थान सिलेक्ट हो गया है पहले वो नाइन्टी सेवन नंबर पर था अब वो है ना हंड्रेड नंबर पर पहुंच गया दो हजार सोलह में उसको सन्तानवे रैंक दी गई थी लेकिन अब तीन अंक पीछे कैसे गया सिलेक्ट हो गया और कहाँ पर पहुँच गया हंड्रेड भी पोजिशन पर पहुँच गया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो कि है ना किसने जारी किया था वॉशिंगटन बेस्ड इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको जारी किया था तो हम है ना ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में देख लेते हैं तो क्या प्रकार तो क्या है जी प्रकार का मल्टी डायमेंशनल मेजर है जो कि मतलब कई प्रकार हंगर राज्यों सॉरी कंट्रियों की हंगर सिचुएशन के बारे में बताता है रीजनल लेवल पर नेशनल लेवल पर ग्लोबल लेवल पर जी स्टेट की हंगर सिचुएशन के बारे में बताता है और जी मल्टी डायमेंशनल मेजर है और इसको पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है और चूंकि एनुअली पब्लिश किया जा रहा है 2006 से एनुअली पब्लिश किया जा रहा है किसके द्वारा इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा अब हम देख लेते हैं अगला करेंट अफेयर तो इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन तेरह अक्टूबर तो इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन तेरह अक्टूबर को मनाया जाता है तो हम देख लेते हैं द इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन इज ऑब्जर्व एनुअली ऑफ थर्टीन अक्टूबर तेरह अक्टूबर को क्या मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन चूंकि मनाया गया इस साल इसकी थीम क्या थी इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन की होम सेफ होम रिड्यूसिंग एक्सपोजर रिड्यूसिंग डिस्प्लेसमेंट मतलब होम सेफ होम रिड्यूसिंग एक्सपोजर रिड्यूसिंग डिस्प्लेसमेंट दो हजार सत्रह की थीम थी अब हम है ना बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं इसके तो द इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन वॉज इंस्टीट्यूटेड बाई इवेंट जनरल असेंबली इन 1989 टू प्रमोट अ ग्लोबल कल्चर ऑफ रिस्क अवेयरनेस एंड डिजास्टर रिडक्शन मतलब है ना उन्नीस से जी मनाया जा रहा है उन्नीस सॉरी उन्नीस सौ नवासी से इसे मनाया जा रहा है किसने कहा था इवेंट जनरल असेंबली ने इसको इंस्टीट्यूट किया था ताकि प्रमोट हो सके ग्लोबल कल्चर प्रमोट हो सके किसके बारे में 
ताकि इसका अवेयरनेस एंड डिजास्टर रिडक्शन के बारे में ग्लोबल कल्चर प्रमोट हो सके लोगों को पता चल सके कि क्या क्या रिस्क रहती है डिजास्टर रिडक्स करने में क्या क्या प्रॉब्लम से आती है मतलब डिजास्टर कैसे कम हो सके कम से कम डिजास्टर आए और आए तो कम से कम तबाही मचा सकें ऐसे प्रॉब्लम के बारे में जानना इसको प्रमोट करना लोगों तक पहुँचाना इसको लेकर उन्नीस में इंटरनेशनल डे फॉर मतलब इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन को मनाया जा रहा है उन्नीस से तेरह अक्टूबर को अब हम देख लेते हैं अपना अगला करंट अफेयर्स तो है ना इंडिया के मतलब ब्रांड एम्बेसडर चाइना में किसको बनाया गया सॉरी एम्बेसडर किस राजदूत किसको बनाया गया तो गौतम बम्बा वाले को अपॉइंट किया गया इंडिया का एम्बेसडर चाइना के लिए तो गौतम बम्बा वाले वॉज अपॉइंटेड एज इंडिया न्यू एम्बेसडर और इंडिया के मतलब भारत के नए राजदूत होंगे चाइना में कौन गौतम बम्बा वाले बम्बा वाले कौन है उन्नीस के बैच के आई ऑफिसर है इंडियन फॉरन सर्विस ऑफिसर है तो हम देख लेते हैं तो चाइना के बारे में देख लेते हैं तो है ना इस समय चाइना के प्रेसिडेंट कौन है सी जिनपिंग जी इसमें चाइना के प्रेसिडेंट है और चाइना की कैपिटल कौन सी है बीजिंग इस समय चाइना की कैपिटल है चाइना चाइना की राजधानी बीजिंग है और चाइना के राष्ट्रपति का नाम सी जिनपिंग है और गौतम बम्बे वाले एम्बेसडर है भारत के अब अगला करंट अफेयर है कि जाना जी ट्वेंटी फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी तो ये कहाँ पर हुई थी जो हुई थी वॉशिंगटन पहले तो जी ट्वेंटी की जो फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग कहाँ पर हुई थी वॉशिंगटन डीसी में हुई थी और हमारे यहाँ से किसने पार्टिसिपेट किया कौन कौन गए थे तो अरुण जेटली जी गए थे जो कि है ना श्री अरुण जेटली जी गए थे जो कौन है यूनियन मिनिस्टर है फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स की यूनियन मिनिस्टर अरुण जेटली वो गए थे अटेंड करने इस पार्टी को इस मीटिंग को है ना तो हम है ना जी ट्वेंटी के बारे में देख लेते हैं तो इसको है ना उन्नीस सौ निन्यानवे में बनाया गया था जी ट्वेंटी की स्थापना कब हुई थी उन्नीस सौ निन्यानवे में और इसके एम क्या क्या है ना पॉलिसी एम्स टू डिस्कस पॉलिसी इशूज पर्टेनिंग टू द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कैसे मेंटेन किया जाए उसको प्रमोट करना प्रमोट बनाए रखना उसको उनसे संबंधित इशूज को बात करना डिस्कस करना पॉलिसी बनाना ये इसका एम है जी ट्वेंटी के फाइनेंस मिनिस्टर का जी ट्वेंटी का तो इनके फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग होती है और इस बार कहाँ पर हुई थी वॉशिंगटन डीसी में और इंडिया से कौन गए थे श्री अरुण जेटली जी गए थे अब अगला करंट अफेयर है फीफा ने ना पाकिस्तान को सस्पेंड कर दिया है द पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन बाई ब्यूरो ऑफ फीफा काउंसिल मतलब फीफा काउंसिल के ब्यूरो के द्वारा पाकिस्तान को पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया गया है तो फीफा के बारे में देख लेते हैं इसके फुल फॉर्म है द फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है इसके हेडक्वार्टर का स्विट्जरलैंड में शहर है ज्यूरिक ज्यूरिक स्विट्जरलैंड की ज्यूरिक में फीफा फीफा का हेडक्वार्टर है द फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन ये फीफा के बारे में था अगला कहना चाहिए फिर कि बी ई एम एन शो कैसे इट्स टेक्नोलॉजिकल प्रोविज एट आई आर तो मतलब क्या है कि प्रगति मैदान में न्यू दिल्ली में 11 से 13 अक्टूबर दो हज़ार सत्रह तक क्या हुआ था एक एग्जीबिशन हुआ था किसका इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट एग्जीबिशन 2017 ये हुआ था तो जो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है इसमें जो किसके अंतर्गत आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है और एक प्रकार की प्रीमियम प्रीमियर मैनुफैक्चर है रेल प्रोडक्ट से संबंधित जो भी है उसकी प्रीमियर मैनुफैक्चर है कौन भारत अर्थ मूवर लिमिटेड और जो कि पब्लिक सेक्टर कंपनी है इसने पार्टिसिपेट किया था तीसरा एडिशन था जी तीसरा बोल रहा पार्टिसिपेट किया था तीन दिन चला था जब इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट एग्जीबिशन 2017 जो न्यू दिल्ली में हुआ था इसने पार्टिसिपेट किया था इसमें तो हम एन के बारे में देख लेते हैं पहले तो आई के बारे में देख लेते हैं तो एन एस की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट एग्जीबिशन ठीक है जो जो इंडिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल इवेंट है जो कि रेलवे सेक्टर में रेलवे सेक्टर में मनाया जाता है रेलवे सेक्टर के लिए इंडिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल इवेंट है और एफ बी एम एल के बारे में देख लेते हैं तो इसकी फुल फॉर्म क्या है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है और इंडिया की मतलब फर्स्ट रेल कोच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया की पहली रेल कोच रेल कोच होते हैं उनको बनाने मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है बी एम एल भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड अब हम देख लेते हैं कि मेक इन इंडिया स्वीडन टू थाउजेंड सेवेंटीन तो मेक इन इंडिया स्वीडन टू थाउजेंड सेवेंटीन ऑर्गेनाइज बाई डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इन स्टॉक होम मतलब है ना मेक इन इंडिया स्वीडन टू थाउजेंड सेवेंटीन कब मनाया गया स्टॉक होम में मनाया गया किसके द्वारा मनाया गया डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के द्वारा मनाया गया बारह से तेरह अक्टूबर को और इसका क्या उद्देश्य रहा मनाने का तो मैंने इंडो स्वीडिश कॉपरेशन को बढ़ाना और नए पार्टनरशिप में नए आइडियाज नए एरियाज को क्रिएट करना एक्सप्लोर करना इसका एम था स्वीडन में 
स्वीडन के स्टॉक मतलब स्टॉक होम में मनाया गया था मेक इन इंडिया स्वीडन 2017 अब हमारा अगला करंट अफेयर है कि है ना अमेजोन माइक्रोसॉफ्ट टाई अप टू लॉन्च डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म मतलब है ना अमेजोन ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप किया है लॉन्च करने के लिए डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के लिए अमेजोन ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप किया है तो हमें ना देख लीजिए माइक्रोसॉफ्ट के समय सी एम को सी एम डी सी ओ कौन है सत्य नारेला जी समय माइक्रोसॉफ्ट के सी ओ है और अमेजोन के फाउंडर कौन है जेफ वेजॉस अमेजोन के फाउंडर हैं इन दोनों ने मिलकर टाइप किया लॉन्च करने के लिए डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म को तो इस प्रकार हमारे आज के चौदह अक्टूबर के करेंट अफेयर्स से धन्यवाद दोस्तों